деревья, зеленые деревья красивые. То вот. есть, когда в комнате сидишь, нет такого яркого чего-то. Зеленые деревья красивые. 19-летний Володя Салдин говорит, что видит, когда закрывает глаза, зеленые красивые деревья. Вживую он видел их год назад. Это было последний раз, когда парни смогли вывести на свежий воздух. Володя не может ходить. С рождения он болен генетическим заболеванием, спинальной амиотрофией. По-простому – атрофия мышц. А мышцы – это не то, что ручки, ножки. Из мышц состоит все наше тело. Те же почки, тоже сердце, те же глазки. Но о том, что Володя болен, его мама узнала спустя 4 года после рождения сына. До этого времени никаких признаков болезни не было. До 4 лет не было никаких проблем. Рано встал, рано пошел, в 4 месяца уже полезли зубы, стал рано говорить. Говорил хорошо, и когда мы пошли в детский садик, нам даже говорили умственное физическое развитие у него на два года вперед. Четыре года мальчик начал хромать на одну ногу. Встревоженная мама повела его на обследование в больницу. Тогда-то в течение года и узнала о том, что сын болен. И самое страшное, что ничем помочь своему ребенку, кроме как морально, мама не может. Заболевание прогрессирующее с каждым годом. На данный момент... Лечения нет. Чем старше становится Володя, тем ярче проявляется заболевание. И тем больше парень отдаляется от обычной жизни. Уже четыре года Володя не ходит. Вся его жизнь протекает на этой кровати. Здесь он спит, ест, умывается, работает за компьютером, учится и общается с друзьями. Ну вот мы сидим в постели, просто элементарно переместиться с одного края постели на другой. Для нас это очень трудно. Трудно одеть одежду. Володя уже несколько лет не знает, что такое принять ванну. Да что там в ванну? Выйти на улицу и увидеть те самые зеленые деревья летом, белый снег зимой или просто добраться до кухни. Теперь это буквально несбыточная мечта. Я хочу спокойно передвигаться по квартире, но не мешают стены, проемы, чтобы мыться, чтобы чувствовать себя нормально. Чтобы мечта сбылась, стены нужно ломать, причем в прямом смысле. В квартире необходимо полностью менять планировку. Какой она должна быть, чтобы стены и проемы перестали быть преградой сыну, мама уже давно знает. Самый удобный вариант нам сделать арку здесь. И желательно бы сделать из спальны прямой выезд в коридор. Потому что не только погулять на улице, но бывают такие моменты, когда приходится там вызывать скорую, чтобы можно было его, возможно, как бы более беспроблемно нам выйти из дома, из квартиры. Но воплотить эту идею в жизни Салдина сами не в состоянии. Доход семьи не позволяет расширить хотя бы один дверной проем, не то что стены сносить. Поэтому семье нужна помощь. Если вы хотите ее оказать, сделать это можно, позвонив по телефону 8 967 763 91 63. Мама Володи Елена Салдина.